Konstanz am Bodensee ist eine der quirligsten Touristenstädte am Bodensee, die ich kenne und auch schon oft erleben durfte. Doch in der Corona-Zeit wirft es Konstanz touristikmäßig zurück, wie es bisher doch nie der Fall war. Kaum sieht man sie, die Hunderten von Radfahren hier in Konstanz über die einzelnen Brücken fahren oder durch den Konstanzer Park. Ruhig ist es geworden. Vielleicht besinnlich. Konstanz, wie man, wie gesagt, es schon lange nicht mehr erleben durfte. Mir gefällt es sehr gut. Ich brauche den Rummel nicht. Ich brauche auch nicht die offenen Geschäfte. Das Einzige, was ich vermisse, ist vielleicht die Regelmäßigkeit des Essens oder auf die Toilette gehen. Denn alles ist geschlossen. Die Busse aber fahren pünktlich auf die Minute. Kostenlos und das in ganz Konstanz. Auch zur Fähre, da habe ich mich umgeschaut, kaum ein voll besetztes Fährschiff. Sie kommen nicht von Meersburg nach Konstanz, denn es gibt ja auch keinen Grund. Langweilig ist es zurzeit überall, ob in Meersburg oder in Konstanz. Doch man kann auch seine schönen Seiten abgewinnen, wie ich anfangs gesagt habe. Einfach die Stadt neu erforschen, zu erkunden. Man kann auch die Stauswahl erleben die zur Schweizer Grenze jetzt anstehen. Kein rüber, kein hinüber. Die Lastwagen ja, aber trotzdem mit viel Standzeit. Bis zu 18 Stunden, sagte mir ein Fahrer, musste er hier stehen, bis er abgefertigt wurde. Die Bahn fährt auch pünktlich und genau von Engen nach Konstanz der Seehaus. Und wenn die Bahn vorbei ist, entdeckt man auch die sportlichen Aktivitäten von Konstanz. Vielleicht aus Corona-Angst hat sie sich tagelang, vielleicht sogar über Ostern, eingesperrt in ihrer Wohnung. Doch jetzt muss sie mal raus. Sport, Sport am Bahnübergang. Ein tolles Erlebnis für die, die zugucken. Interessant aber auch die Reiseunternehmungen. Hier mit der Harle oder mit dem Flugzeug. Er weiß es noch nicht. Corona wird es bestimmen.